আসসালামু আলাইকুম আরহামদুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো আশা করি ভালো আছো জেনিত ম্যাথ স্টাডির পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এসএসসি পরীক্ষা দুই হাজার বোর্ড এই প্রশ্ন এক নম্বর এটি আছে সেট থেকে এবং বীজগণিতের রাশি থেকে এই প্রশ্নটির উত্তর এখন আমি করব এসএসসি পরীক্ষা দুই পরীক্ষার্থী যারা তাদের জন্য এটি ইম্পর্টেন্ট এবং যারা পরীক্ষা দিয়েছো এসএসসি পরীক্ষা দুই তোমাদের অ্যান্সারটা দেখা হয়ে যাবে মূলত আমি এই প্রশ্নটির এখন উত্তর দেবো তো চলো মূল আলোচনাতে চলে যাই তার আগে তোমাদেরকে বলবো তোমরা যারা আমার জেনিত ম্যাথ স্টাডি চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করনি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন অন করে দেবা এবং পরবর্তী প্রশ্নগুলোর উত্তর যাতে পেয়ে যেতে পারো তো চলো আমরা মূল আলোচনাতে চলে যাই প্রশ্নটি হচ্ছে এই উসমান ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন একটি সেট সার্বিক সেট এ সমান এক্স বিলংস টু এন ইস টু এক্স মৌলিক সংখ্যা এবং এক্সের মানটা সেভেন থেকে ছোট অথবা সমান বি সমান এক্স বিলংস টু এন ইস টু এক্স জোর সংখ্যা এবং এক্সের মান সাত থেকে ছোট এবং পি স্কোয়ার সমান সেভেন প্লাস ফোর রোড থ্রির এগুলো উদ্দীপক এখন ক নম্বর প্রশ্নটি বলছে বি কে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো খ নম্বর দেখাও যে এ ইউনিয়ন বি প্রাইম সমান এ প্রাইম ইন্টারসেকশন বি প্রাইম এবং গ নম্বর উদ্দীপক করে আলোকে দেখাও যে পি টু দি পাওয়ার ফাইভ প্লাস ওয়ান বাই পি টু দি পাওয়ার ফাইভ সমান সাতশো চব্বিশ এটি হচ্ছে ছিল প্রশ্ন এখন এই প্রশ্নের এক এক উত্তর আমি করব দেখো তোমার ক নম্বর প্রশ্নটি যেটি বলছে সেটি হচ্ছে ক নম্বরটা আমি ডান সাইডে প্রশ্নের উত্তর করছি যে বি কে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো আমার এখানে বি যেটি দেওয়া আছে সেইটি আগে আমি তুলে নেই এখানে বি দেওয়া আছে এক্স বিলংস টু এন ইস টু এক্স জোর সংখ্যা এটি আমি তুলে নিচ্ছি তাহলে বোঝানোর সুবিধা হবে জোর সংখ্যা এবং জোর সংখ্যা এবং এক্স লেস দেন সেভেন এটি এখন এটা আমরা তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করব এখানে বসে যে সাত থেকে ছোট এক্সের মান জোর সংখ্যাগুলো এগুলো খুব সহজে আমরা নির্ণয় করে ফেলতে পারি এখন সাত থেকে ছোট এখানে লেখা উচিত এরকম যে এখানে সেভেন থেকে ছোট জোর সংখ্যাগুলো হলো জোর সংখ্যাগুলো হলো এভাবে লেখে নিলে সুবিধা হয় হলো টু ফোর সিক্স ওকে এখন এই সেটটি যদি এখন তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করি অতএব তালিকা পদ্ধতি বি সমান টু ফোর সিক্স এটিতে প্রকাশ করে দিলাম এগুলো সবগুলো এক একটি কমা এটা হচ্ছে হলো জোর সংখ্যা বি সমান হয়ে গেল এটা এটা ক নম্বর প্রশ্নের উত্তর হয়ে গেল আশা করি ক নম্বরটা বুঝতে পেরেছো এটিকে শুধু বি কে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে বলছে এটি হয়ে গেল এখন খেয়াল করে দেখো ঠিক একই রকম এখানে বি খ নম্বর অঙ্কটি বলছে যে এ ইউনিয়ন বি প্রাইম সমান এ প্রাইম ইন্টারসেকশন বি প্রাইম তাহলে আগে যদি আমরা এগুলো সবগুলো বের করে নিয়ে আলাদা আলাদা করি তাহলে আমাদের অঙ্ক করতে সুবিধা হবে আমরা এখান থেকে চলে গেলাম এখান থেকে শুরু করি খ নম্বর অঙ্কটি তাহলে আমরা লিখব যে ক হতে ক হতে পায় পরে লিখি এ সমান এ সমান কি লেখা যায় সেটা আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে লিখে দেব ওকে যেহেতু এখানে প্রাইম সেট আছে তার মানে এখানে আমাদের সার্বিক সেটটা লাগবে আগে সার্বিক সেটটা লিখে নেই সার্বিক সেট ইউ সমান ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এবং এ সমান আমরা লিখে নেব আলাদা করে এখানে কি আছে সেটিকে বর্ণনা করে লিখে নেব এখানে বলছে যে এক্স মৌলিক সংখ্যা এবং সাথে সে ছোট অথবা সমান তার মানে মৌলিক সংখ্যা সাথে সে ছোট মৌলিক সংখ্যা আমরা জানি শুরু হয় দুই থেকে তাহলে দুই তিন পাঁচ এবং সাত যেহেতু সমান সমান বলছে এই জন্য সাতটাও আমরা নিতে পারি এখন এর মধ্যে আছে কি কি এ বি এবং এ বি আর প্রয়োজন নাই এখন বিটা আমরা যেহেতু খ হতে প্রাপ্ত আমরা বি অলরেডি পেয়েছি এই যে খ হতে প্রাপ্ত এর মানটা কিন্তু আমরা তালিকা পদ্ধতি পেয়ে গেছি এখানে লিখতে পারি হচ্ছে টু ফোর সিক্স এটি বি এখানে আমরা লিখব যে ক হতে প্রাপ্ত ক হতে প্রাপ্ত ওকে এটা আমরা এখানে লিখে নিলাম এখন আমরা এই যে বাম পক্ষের এই অংশটুকু এ প্রাইম এবং বি প্রাইমটা বের করে নেব আলাদা আলাদা করে তাহলে এখন প্রথমে আমরা করব হচ্ছে এ ইউনিয়ন বি এটা বের করে নেব তাহলে এ এর মানটা কি আমরা বসিয়ে দিই সেটা হচ্ছে টু থ্রি ফাইভ সেভেন এবং ইউনিয়ন বিয়ের মানটা হচ্ছে টু ফোর সিক্স 
এখন এটি যদি ইউনিয়ন করা যায় তার মানে এখান থেকে হয় হচ্ছে টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন তার মানে সবগুলোই হয় এখন এটাকে যদি আমরা প্রাইম সেট করি আমরা নিচেও চলে যেতে পারি সমস্যা নেই এটা যদি এখন আমরা প্রাইম সেট করি প্রাইম সেট করার আগে একটা আমরা কাজ করব সেটা এ প্রাইম বি প্রাইমটা বের করে নেব তাহলে সুবিধা হবে এ প্রাইম সমান সার্বিক সেট মাইনাস এ তাহলে এর মানটা আমরা বসিয়ে দেবো এখানে যেহেতু আমার জায়গার সংকট এই জন্য আমি এখানেই করব তা না হলে আমি করতাম এখন দেখো যে এখানে মান বসিয়ে দিয়েছি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এবং সেভেন বাথ সেট এর মানটা আমরা জানি যে পেয়েছি টু থ্রি ফাইভ সেভেন ওকে তাহলে এটি বাথ সেটটা পুরো সেটটা যদি করা যায় ক্যালকুলেশন সেক্ষেত্রে হয়ে আছে ওয়ান টু বাদ গেল থ্রি বাদ গেল ফোর ফাইভ বাদ গেল সিক্স এটা এবং আরেকটা আছে হচ্ছে বি প্রাইম বি প্রাইমটা নির্ণয় করলে সে ঠিক একই রকম আমরা করব সার্বিক সেট মাইনাস বি এটা এখন এটাকে যদি মান বসানো হয় একই রকম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এবং সেভেন এটা সার্বিক সেটের মান আর বি সেটের মানটা হচ্ছে আমরা এখানে পেয়েছি যে বি সেটের মানটা হচ্ছে টু ফোর এবং সিক্স তাহলে এটা যদি প্রাইম সেট বাদ সেট করা যায় তাহলে এটা এখান থেকে আমরা পাই ওয়ান থ্রি ফাইভ এবং সেভেন ওকে হয়ে গেল এখন আমরা সরাসরি লেফট হ্যান্ড সাইড অঙ্ক ধরে করে ফেলতে পারি তাহলে এখানে করি আছে লেফট হ্যান্ড সাইড সমান লেফট হ্যান্ড সাইড যে অংশটুকু আমাদের আছে সেটুকু আমরা করে ফেলব আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইড আছে আমরা দেখে নিলাম এ ইউনিয়ন বি প্রাইম এটা আমরা করব এখন এই জায়গাটি লিখবো হচ্ছে এ ইউনিয়ন বি প্রাইম তার মানে এটি কি যদি ক্যালকুলেশন করা যায় সার্বিক সেট মাইনাস এ ইউনিয়ন বি ওকে তাহলে সার্বিক সেটের মান আমরা জানি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এবং সেভেন বা পুরো সেট এ ইউনিয়ন বি এর মানটা আমরা অলরেডি পেয়েছি যে টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এবং সেভেন ওকে এটা যদি বাদ দেওয়া যায় শুধু ওয়ান হয় কেননা বাদ সেট পুরো সেট মানে হচ্ছে মিলগুলো বাদ দিতে হবে বাদ দিয়ে বামপাকের উপাদান যা সেটি লিখতে হবে এটা হয়ে গেল এখন আমরা রাইট হ্যান্ড সাইড ঠিক এক রকম করতে পারি রাইট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইডে আমাদের দেওয়া আছে আমরা দেখে নেই কি দেওয়া আছে এই যে এ প্রাইম ইন্টারসেকশন বি প্রাইম ওকে তার মানে এ প্রাইম লিখবো এখন এ প্রাইম ইন্টারসেকশন বি প্রাইম এ প্রাইমের মানটা আমরা অলরেডি আগে পেয়েছি এই যে ওয়ান ফোর সিক্স সেটি আমরা লিখবো ওয়ান ফোর এবং সিক্স আর ইন্টারসেকশন এবং বি প্রাইমের মানটা আমরা পেয়েছি অলরেডি এখানে ওয়ান থ্রি ওয়ান থ্রি ফাইভ এবং সেভেন ওকে পরবর্তীতে ইন্টারসেকশন মানে আমরা জানি মিল বিশিষ্ট উপাদান এখানে মিল বিশিষ্ট যা আছে সেগুলো লিখব মাত্র মিল আছে ওয়ান তার মানে আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইড এবং রাইট হ্যান্ড সাইড মিলে গেল এটি হচ্ছে ক্ষ নম্বর অঙ্ক ছিল আমাদের আমাদের যে ক্ষ নম্বর অঙ্কটি প্রমাণ করতে বলছিল যেটি দেখাও যে এ ইউনিয়ন বি প্রাইম সমান এ প্রাইম ইন্টারসেকশন বি প্রাইম এটা হয়ে গেল এখন আমরা অঙ্ক করব হচ্ছে উদ্দীপকের আলোকে দেখাও যে পি টু দি পাওয়ার ফাইভ প্লাস ওয়ান বাই পি টু দি পাওয়ার ফাইভ সমান সাতশো চব্বিশ এটি আমরা প্রমাণ করে দেখাবো এক্ষেত্রে আমাদের দেওয়া আছে পি স্কোয়ার সমান সেভেন প্লাস ফোর রুট থ্রি এটি দেওয়া আছে আমরা এগুলো সব কেটে দিলাম এখন দেখো এখানে ক্যালকুলেশন শুরু করছি আমি সেটি হচ্ছে গ নম্বর এখানে লিখলাম যে গ নম্বর দেওয়া আছে আমাদের যেটি দেওয়া আছে উদ্দীপকের সেটি তুলবো সেটি হচ্ছে পি স্কোয়ার সমান সেভেন প্লাস ফোর রুট থ্রি ওকে এখন এটা আমরা ক্যালকুলেশন করব খেয়াল করে দেখো এটা সেভেনকে আমরা যদি ফোর করি প্লাস টু ইন্টু টু রুট থ্রি এবং এখানে রুট থ্রি সরি শুধু থ্রি বানিয়ে দিই তাহলে তিন এবং চারে সাত আমাদের ছিল এখানে সাত এটি কিন্তু ঠিক আছে এবং দুই দুগুণে চার রুট থ্রি এখানে ফোর রুট থ্রি ঠিক আছে মিলে গেল এখন আমরা এটা একটা অঙ্ক করতে পারি এ প্লাস বহর স্কোয়ার সেটি হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু টু রুট থ্রি এবং এখানে রুট থ্রি তার হোল স্কোয়ার বসাতে পারি ওকে এখন দেখো ফোর প্লাস সরি এইটা যদি এখন ক্যালকুলেশন করা যায় সেটি হচ্ছে এ প্লাস বে হোল স্কোয়ার সূত্র হয়ে যায় আমরা জানি এ প্লাস বে হোল স্কোয়ার সূত্র তোমাদের মনে হয় লেখা লাগবে না এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার সেটি হয়েছে এখানে টু প্লাস রুট থ্রি তার হোল স্কোয়ার এটি হয়ে গেল অতএব পি সমান আমরা এটি লিখতে পারি 
এখন লিখতে পারে বা p এর সমান y এর পক্ষে যদি বর্গমূল করা যায় সেই ক্ষেত্রে 2 প্লাস √3 হয় p এর মান পেয়ে গেলাম এখন আমরা 1 বাই p এর মানটা বসাবো আমরা জানি যে 1 বাই p এর মানটা 1 বাই 2 প্লাস √3 এখন এটি প্লাস মাইনাস উপরে যদি গুণ করা যায় সেই ক্ষেত্রে কি হয় আমরা জানি এটা 1 ইনটু মাইনাস দ্বারা গুণ করব তাহলে 2 মাইনাস √3 আর নিচে হচ্ছে 2 প্লাস √3 এবং 2 মাইনাস √3 মাইনাস √3 দ্বারা গুণ করলাম সেই ক্ষেত্রে আমাদের হয়ে যায় হচ্ছে নিচে উপরে শুধু হয়ে যায় 2 মাইনাস √3 আর নিচে 4 মাইনাস 3 হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের আমরা মান পাই হচ্ছে শুধু 2 মাইনাস √3 এটি পেয়ে গেলাম আমরা যে 1 বাই p এর মান সেই আমরা এখানে সংক্ষেপ আকারে যদি এখানে লিখতাম তাও কিন্তু হতো এই ক্ষেত্রে আমরা লিখলাম না একটু ক্যালকুলেশন করে দেখালাম ওকে এটা হলো এখন আমরা এখান থেকে ক্যালকুলেশন করতে পারি যে p 1 বাই p এর মানটা কত p 1 বাই p এর মানটা p এর মান আছে 2 প্লাস √3 এবং 1 বাই p এর মান হচ্ছে 2 মাইনাস √3 এটি পেয়েছি আমরা এখন দেখো মাইনাস মাইনাস এটি এটি যদি কেটে যায় তাহলে 4 হয় ওকে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখন এখানে খেয়াল করো যে আমাদের মানটা কিন্তু p টু দি পাওয়ার 5 প্লাস 1 বাই p টু দি পাওয়ার 5 আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি কিউব 1 বাই কিউব আর এইটা এবং x স্কয়ার প্লাস 1 বাই x স্কয়ার করি তাহলে এটা গুণ করলে এই এটার মান কিন্তু একসময় পাওয়া যাবে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই কিউবের মানটা এবং স্কয়ারের এর সূত্রটা বসিয়ে মানটা আমরা বের করে ফেলতে পারি তাহলে এখন আমরা সেটাই করব দেখো এখানে তাহলে বের করব হচ্ছে p কিউব প্লাস 1 বাই p কিউব ওকে অতএব এটা ক্যালকুলেশন করলে হয় p প্লাস 1 বাই p তার হল কি মাইনাস 3 ইনটু p ইনটু 1 বাই p আবার p প্লাস 1 বাই p এটির মান আমরা বের করে ফেলবো দেখো এটির মান বের করলে এর মানটা আমরা পেয়েছি হচ্ছে এই যে 4 এই 4টা আমরা এখন বসিয়ে দেব 4 3 মাইনাস 4 টু দি পাওয়ার 3 মানে 4 কিউব এবারে 3 4 4 4 16 4 16 64 মাইনাস 3 4 12 সমান 52 ওকে আবার দেখো একটা আছে সেটি হচ্ছে p স্কয়ার প্লাস 1 বাই p স্কয়ার এর মান যদি নির্ণয় করি সেই ক্ষেত্রে হয় হচ্ছে p প্লাস 1 বাই p তার হল স্কয়ার মাইনাস 2 ইনটু p ইনটু 1 ভাগ p এটি হবে এবং এটি ক্যালকুলেশন করলে হবে হচ্ছে 4 স্কয়ার মাইনাস 2 সমান 4 4 16 মাইনাস 2 সমান 14 এটি কিন্তু হয়ে গেল আমাদের ওকে এখন আমরা এই দুটো সরাসরি গুণ করলে কি হয় খেয়াল করি এটা সরাসরি গুণ করব সেটি হচ্ছে p প্লাস p কিউব প্লাস 1 বাই p কিউব এবং p স্কয়ার প্লাস 1 বাই p স্কয়ার এটি গুণ করলে কি হয় দেখি p টু দি পাওয়ার 5 প্লাস এইটা দ্বারা এর সাথে গুণ করলে p টু দি পাওয়ার 5 এবং এটা দ্বারা আবার এটার সাথে গুণ করলে হয় হচ্ছে p কিউব বাই 1 বাই p স্কয়ার প্লাস পরেরটা আবার এইটা দ্বারা এর সাথে গুণ করলে হয় হচ্ছে p স্কয়ার প্লাস 1 বাই p কিউব আর এখানে 1 বাই p টু দি পাওয়ার 5 গুণ করে দেখো এটাই হবে এখন ক্যালকুলেশন দেখো আমরা করতে পারি সেটা হচ্ছে p টু দি পাওয়ার 5 টা এক জায়গায় করে নিয়ে আসি যেহেতু আমাদের এটি প্রমাণ করতে হবে এটা মাথায় রাখতে হবে যে যেটি প্রমাণ করতে হবে সেটিকে আমরা কাছে নিয়ে চলে আসব ওকে এটা নিয়ে আসলাম এখন বাকিটা আমরা কাটাকাটি করলে এখানে p এবং 1 বাই p থাকে খেয়াল করে দেখো যে আমাদের এইটার মান কিন্তু যেটা এটা কিন্তু আমরা অলরেডি পেয়ে গেছি সেই ক্ষেত্রে আমরা এখন কি করতে পারি অতএব এখানে বা দিয়ে দিলে দেওয়া যায় p কিউব প্লাস 1 বাই p কিউব আর p স্কয়ার প্লাস 1 বাই p স্কয়ার বা দিয়ে দিলাম সঠিক করার জন্য এখন খেয়াল করো এখানে অতএব দিলাম দিয়ে p টু দি পাওয়ার 5 প্লাস 1 বাই p টু দি পাওয়ার 5টা রেখে দিলাম আর এটা রেখে দিলাম এখানে এইটা বাম পাশে নিয়ে আসলে হয়ে যায় মাইনাস সেই ক্ষেত্রে আমাদের হবে হচ্ছে p কিউব প্লাস 1 বাই p কিউব ইনটু p স্কয়ার প্লাস 1 বাই p স্কয়ার আর এইটা ওই পাশে গেলে মাইনাস p প্লাস 1 বাই p হবে ওকে এখন দেখো এটার মান আমরা কিন্তু পেয়েছি 52 উপরে খেয়াল করে দেখো এই যে 52 আর এই স্কয়ারের মানটা পেয়েছি আছে 14 তার মানে 52 গুণ 14 বিয়োগ এটার মান হচ্ছে শুধু 4 ওকে আমরা এইটুকু মান 4 পেয়েছি নাকি আগে খেয়াল করে দেখি অঙ্কটা ক্যালকুলেশন করে কি করেছে এই যে 4 ওকে ঠিক আছে তাহলে এখন আমাদের এখানে কি করতে হবে গুণ করতে হবে গুণ করে দেখো কি হয় এটা আর এটা যদি গুণ করা যায় তবে হয় হচ্ছে 728 বিয়োগ আর এটা 4 তাহলে 724 যেটা আমাদের সাজ ছিল এখন মিললো নাকি দেখি এই যে আমাদের এটা কিন্তু মিলে গেছে 
আমাদের যেটি চাস ছিল সেটির মানটা কিন্তু আমরা অলরেডি বের করে ফেলে সি অতএব দিয়ে আমরা অতএব পি টু দি পাওয়ার ফাইভ প্লাস ওয়ান বাই পি টু দি পাওয়ার ফাইভ সমান সাতশো চব্বিশ আমাদের এখানে দেখাও যে বলছে আমরা ওখানে লিখবে হচ্ছে দেখানো হলো অথবা সুড যেটাই বলি না কেন দেখানো হলো তাহলে আমাদের যশোর বোর্ডের সেট এক নম্বর অঙ্ক সেট যেটি পড়েছিল সেই অঙ্কটা কিন্তু আমরা অলরেডি করে ফেললাম পরবর্তীতে আমরা অন্য কোনো সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব সেটা যশোর বোর্ডের অবশ্যই অথবা অন্য কোনো বোর্ডের আশা করি তোমরা আমার সাথে থাকবা তোমাদের যদি এখান থেকে কোনো প্রকার প্রশ্ন থাকে আমাকে অবশ্যই প্রশ্ন করবা সেই প্রশ্ন অনুযায়ী পরবর্তী কন্টেন্ট তৈরি করব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করি তোমাদের পরীক্ষা যাতে ভালো হয় সে ব্যবস্থা হোক আর এস এস পরীক্ষা দু তোমরা নিয়মিত আমার সাথেই থাকবা তোমাদের জন্যই এই কন্টেন্টগুলো আমার তৈরি করা প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো তোমাদের সাথে আগামী কন্টেন্টে দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ